Liebe Strategiefans, wir werden jetzt sofort der ikonianischen Zuflucht den Krieg erklären. Wir haben hier keinen Bonus mehr dafür, dass wir irgendwann einmal die Freundschaft verkündet haben. Und da machen wir jetzt ernst. So. Zeit für euch zu sterben. Sie sagen, wir würden das bereuen. Na nee, gut. So, das wurde jetzt noch nicht aktualisiert. Jetzt aber. So. Ziel Allianzig. Ihr Verbündete, zwei Feinde. Die Feinde müssen besiegt werden und dann haben wir es geschafft. So. Jetzt sind wir hier nicht perfekt vorbereitet. Aber das erhöht ein bisschen die Spannung. Und uns halt hier gegen die Flotten, die in unserer Kontrollzone sind, zu Wehr setzen. So, wir haben hier einen Titan, der hat sich schon bewegt. Dann haben wir hier, die Flotte hat sich auch schon bewegt. Und die hat noch 23 Bewegungspunkte. Schafft ihr es bis dort? Ich glaube nicht. Nein. Aber wir fliegen trotzdem einmal darunter. Und mit den zweien mache ich da reinfliegen. Ah, es sind zwei starke Schiffe. Angriff. So, die erste Schlacht des Krieges. Dann haben wir hier die sieben. Wir könnten sofort die Invasion starten. Nein, können sie nicht. Da sind zwei Schiffe, die verteidigen. Ähm ja, wir gehen trotzdem hier in die Offensive. Die mit Points verloren, okay. Wir müssen jetzt eine Runde warten, bis wir hier den Version starten können. Und wir bauen natürlich auch fleißig weiter. Zerstörer, Zerstörer, Escort-Schiffe, noch mehr Zerstörer. Wir werden dann auch Titanen gebaut. Wir können mal einen Titan rushen. Ach, wir haben nicht genug Credits, okay. Dann rushen wir nicht. Ähm, ja, wenn es sich nicht mehr automatisieren lässt, dann einfach hier bewachen. So, kulturelle Forschung. Ähm, ja, okay. <lacht> ja, wir gehen in die Richtung mit der Kultur, weil da kriegen wir dann auch demnächst noch ähm, Kulturpunkte. Hier zum Beispiel. So, und dann schauen wir uns unseren Heimatsektor an mit der ikonianischen Zuflucht. Ja, wir sind an unserer, in unserer Kontrollzone schneller. Kann man das hier im Tooltip sehen? Ich weiß jetzt nicht wie. Aber wir sind, werden auf jeden Fall in unserer Kontrollzone beschleunigt, die Gegner verlangsamt. Das wurde im letzten Patch, oder im vorletzten Patch, hinzugefügt. So, dann einmal hier angreifen. Wir sehen jetzt keine Prognose, aber wir haben ja mehr Angriff und wir haben auch mehr Hitpoints. Also, auf geht's. Okay, ein Schiff hat überlebt. Also der Kampf wurde nicht zu Ende geführt. Und das war wieder die Theorie, aus, die aus der Community auch kam. Wieder mal bestätigt, wir hatten nicht mehr 
volle Bewegungspunkte und deswegen hat der Kampf kürzer gedauert. Wir können hier upgraden. Ähm. Habe ich einmal die Points da drin. So. Dann haben wir. Ein Zerstörer. Kann ich mal damit machen. Ich hätte auch dann dort angreifen können. Na gut. So, wir starten die Invasion. Ach, wir haben... Moment. Ach, die haben eine Militärbasis. Ja, okay. Das ist auch neu. Und da ist eine Militärbasis. Jawohl. Man muss immer erst Militärbasen rausnehmen, bevor man dann auch die Belagerung durchführen kann. Vielleicht ein einzelner Zerstörer. Jawohl. Na ja, gut. Dann jetzt. Invasion dauert noch fünf Runden. Ja, aber ja. Ah, wenn ich die Transporter splitten können. Ist jetzt so, wie es ist. Ja, wir nehmen hier ruhig die Schiffswerft raus. Jawohl. Upgraden. So. Ja, mit den Jossen fahren gleich fertig. Die haben aufgegeben. Die haben aufgegeben und ihre, ähm, ihren Rest den Arcanes geschenkt, so wie die Dwengen uns ihren Rest geschenkt hatten. Also alles, was jetzt hier noch in Lila ist, wird dann in der nächsten Runde boah, entweder neutral sein oder gelb oder blau. Hm. Gut, wir fliegen dann mit unseren Flotten. Mal so. Ah. Schon mal in Richtung unseres Heimatsektors. Ja gut, da wir mit denen alliiert sind, ist das für den Allia Allianz Sieg ja egal. So, die drei. Ja, mal in die Richtung. Der Titan. Ich schaffe das alleine. Moderate Verluste bei einem Schiff. Also, das möchte ich jetzt mal auf die Probe stellen. Das möchte ich jetzt wirklich mal wissen. Also bei moderaten Verlusten wurden die, die Abfangjäger mitgerechnet. Hm. Das ist ja kein Problem. Und unser Titan, der wurde nur ein bisschen angekitzelt. Ah, der kommt da hinten. So, jetzt machst du auch mit.
Zumindest von der Animation, ja. Vom Kampflock noch nicht. Okay, jetzt 102 Schaden. <lacht> Ja, die Anzeige, die entspricht nicht immer dem, was, ähm, was wirklich passiert. So. Will er upgraden? Machen. Nächstes Schiff. Auch einfach bewachen dann. So, Titan. Oh. Oriana gegen Akans. Oh, alles miteinander im Krieg. <lacht> Und wir sind die Friedensstifter. Wahnsinn. Also, zumindest sind wir daran dann nicht beteiligt. Wir können noch hier einmal eine Goodwill-Tour starten. Diplomatie plus eins. Jawohl. Und ein galaktisches Fest, Tourismus plus 40 Prozent. Da sollen sie sich hier ruhig gegenseitig bekämpfen. Den einen Planeten, den brauchen wir aber noch. Angriff. Aber sehr gut, nächste Runde dann Belagerung starten. So, und der Titan. Ja, fliegt hier rüber. Jo, Singularität wurde zerstört, jawohl. So, und jetzt Belagerung starten. Dauert drei Runden. Also noch drei Runden, inklusive der aktuellen vier Runden. So. Und. Was ist ein Forschungsschiff dabei? Erkennt man direkt an den zwei Kreisen. Angriff. War kein Schiff verloren. Wunderbar. Die Cursor-Anomalie wird erforscht. Und dann geht es hier weiter. Ach so, das ist ja noch dieser verpackte Spot vom Anfang an. Vom Anfang der Partie. Und ich erkenne hier jetzt eine... Doch, da ist noch was. Vergreifen wir hier ruhig so an. Jawohl. Was auch noch ein Zerstörer. Er geht dann um. Die zwei können. Langsam angreifen. Perfekt. Mal da noch zwei Bewegungspunkte. Angriff. Äh, jetzt wird hier schon prognostiziert. Noch nur leichte Verluste. Ich wird der Kampf mal wieder sehr kurz sein. Ja. Und noch ein Titan. Er hat jetzt noch zwölf Bewegungspunkte über. Er hat alles zerstört. Ah.
eher in Reichweite, also er kann wirklich angreifen. Sollte dann zumindest so sein. Können wir hier upgraden? Und darf ich noch nach da oben fliegen? So. Ähm. Wo ist einfach mal ein Titan? Das wird Schiff bei Drenji. Sachen. Der terranische Widerstand schenkt uns 70 Credits. Vielen Dank. So, jetzt hier übrigens. Überall verbündet nur noch ikonianische Zuflucht, aber wir ähm, da scheint nichts mehr in der Nähe zu sein von der ikonianischen Zuflucht. Einfach mal nach oben fliegen. Ähm, hier jetzt belagern. Was auch eine Militärbasis. Der Zerstörer kümmert sich darum. Ja, wunderbar. So. Drei Runden. Darf ich ruhig mal dahin wachen? Wachen. Wachen. Äh, Prekursor Anomalie. 10% Hitpoints für alle Schiffe. Gut. Ähm. Um. Credits. Ich denke mal, das ist auch in eurem Interesse, dass ich mir das jetzt nicht mehr genau anschaue. Dann, äh, wachen. So, Kulturforschung abgeschlossen. So, hier geht's dann bei der Kultur weiter. Wie gesagt, da würde man im Endeffekt noch dann auch Kulturpunkte bekommen. Ähm Ach so, hier. Da ja, immer noch mal näher ranpflegen, bewachen. Dann. Wer gehört zu uns? Wir können hier die Verteidigung schon mal weg. Wegnehmen, rausnehmen. Aber so wachen, wachen. Äh, irgendwo ein Piratenschiff hier. Ja. Egal. Wachen. Ach so, ja gut, jetzt mit dem Piratenschiff. Okay, dafür nehmen wir das Chef. Aber egal ist. So, Credits. Generieren und Credits generieren. Wachen. Wachen. Einziges Piratenschiff. Dann haben wir hier den Planeten auch noch eingenommen. Wachen. Und. Wie lange dauert es noch? 
gar nicht mehr lange. Wir haben den Planeten erobert. In der nächsten Runde geht es dann weiter nach New Iconia. Ähm. Wachen. Mal da reinfliegen. Und noch ein Titan. Wachen. Ähm, um, okay, und 10% unserer Credits, jawohl. Haltet uns noch ein paar Runden die Treue und dann haben wir es geschafft. Hier gibt es jetzt einen freien Kulturpunkt. Und die Flotte kann da hochfliegen und wenn sie jetzt nicht mehr ready ist, dann können wir sie wir die machen. So. Oh, da war noch Verteidigung. Na gut. Nächste Runde dann. Ähm. Ja, das eins bei den Beziehungen. Fertig. Tarn, Wachen. Und jetzt werden wir erstmal schauen, gibt es da noch Verteidigung? Nein. Dann werden wir diese Flotte noch stärken. Dann die finale Invasion starten. Ähm, machen. Dann Titan bauen. Das dauert schon lange. Machen. Ein freier Kulturpunkt. Danke für die 70 Credits. Dann holen wir uns, ähm, Zwei Bewegungspunkte für alle Schiffe, eine seltene Technologie, das ist natürlich stark. Machen im Kulturbereich weiter. Also da kann man dann noch ein Galaxie runterbauen, da gibt es auch noch mal einen Kulturpunkt. Aber nie Ideologie plus 1. Richtig Einflusswachstum. Boah. So. Auf jeden Fall einen Titan bauen. Planetenbrief von Twenji. Boah, hört sich gut an. Äh, Wachen. Einmal die Diplomatie überprüfen, nicht dass da jetzt noch was schief geht. Das sieht gut aus. Discord-Chef bewacht. Edit. Ah, Zerstörer bewachen. Ähm ja, könnt ihr gerne noch ein paar Credits haben. Eine Runde noch, Leute. <lacht> Wo ist das denn? Ey, 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 ey. Sind das Piraten? Das sind die Piraten, das ist gar nicht die ikonianische Zuflucht, okay. Haben wir irgendwelche Aufgangsschiffe, die kämpfen können? Ja. Und damit es auch schön aussieht, dass wir hier die Partie beenden und haben wir selber noch eine Invasion bei uns laufen. Mal resetten und Angriff. Ja, weil... Oh. 
getan. Und dann haben wir... Haben wir gewonnen? Da haben wir den diplomatischen Sieg errungen mit der Tyrannischen Galaktischen Allianz. Jawohl. Stärkster Gegner. Ja, okay. Stärkster Verbündeter, Triana. Stärkster Planet war nicht unser Heimer Planet, sondern Island 2. Stärkste Schiff natürlich unsere Titanen. Unsere Favoriten. Wir haben am meisten von den Zerstörern gebaut. Genetische Waffen haben wir bevorzugt. Ja, am meisten hatten wir von Antimaterie. Kreativität war bei uns die vorher herrschende Ideologie. Und Harmonie, da waren wir am meisten gegen. Die teuerste Technologie, massive Hüllen. Und die haben wir auch gehandelt. Wir haben bekommen synthetische Antistoffe als, wertvoll, als wertvollste Technologie. So, Credits auf Platz 2, der Corporate Sektor mit Sicherheit auf 1. <lacht> wir haben sogar am meisten Presti Prestige bekommen, aber das hatten wir in der Partie absichtlich ausgestellt. Wäre aber gar nicht notwendig gewesen. Also wir sind bei Prestige auf 1 und ab 1000 gibt es erst einen Prestige-Sieg. Ja, Fraktionskraft, da sind wir natürlich am Ende davon geschossen. Hat mit Sicherheit auch mit der Militärstärke zu tun. Ja. Die ökonomische Kraft, Corporate-Sektor ganz stark. Bevölkerung, Toriana auf Platz 1, auf 2. Einflusswachstum haben wir dann letzt, auch im ja, letzten Drittel stark gesteigert. Produktion ebenfalls, Forschung genauso. Zustimmung, da werden Kolonien mit berücksichtigt. Ist also nicht aussagekräftig, dieses Diagramm. Man bräuchte eine, ein Zustimmungsdiagramm nur für Kernwelten. Ja, Corporate Sektor am reichsten. Prestige, wir auf Platz 1, Trojan auf 2. Ja, sehr schön, Leute. Dann ist der Plan aufgegangen. Gut, dann bis zum nächsten Video. Bye, bye.